ஸோ ஜிவுன்னு இருக்குது கிளைமேட்டு ஸோ ஆயில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு எஃப்டி எமிங் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு அருமையான விஷயம் பார்க்குறோம் ஸோ எப்படி லைக் வந்து ஃப்ரீ ஃபைல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ லைக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு ஒன் கே லைக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் கொடுப்பீங்க நம்புகிறேன் ரைட் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சார் நிறைய வீடியோ எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்கறதுக்கு பெல்லைக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அப்புறம் முடிஞ்சால் ஷேரும் நிறைய பேருக்கு பண்ணி விடுங்க ஸோ ஓகே இன்றைக்கான வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுதான் ஸோ எப்படி நிறைய லைக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃபைல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்க தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸா ஹேக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அது வந்து இந்த கிளாஸ் குவாட் மோட் இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் லைக்ஸை ஸோ அது எப்படி அப்படிங்க இந்த வீட்டில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது பேஜில் என்னோட பர்சனல் அக்கௌண்ட் தான் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் அதுக்கு ஒன்று ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கேன் ஸோ டூ கே ஃபாலோஸ் வந்தால் இதில் நான் ஏதாவது சிறப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதில் என்ட்ட இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கே இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபாலோ ஸோ டூ கே வந்துருந்தே வேறலால் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ணலனா ஒரு நிமிஷம் ஸோ உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இறைச்சலாக இருந்துச்சு அதை இடியுற மாதிரி எப்படிலாம் சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா மழை பெய்து கிளைமேட் ஜிவுன்னு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கேர் பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க ஆப்பிங்க டெவலப் பண்ணி ஏன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆப்பன் சூப்பராக நான் ஸோ நம்ம கான்செப்டில் போகலாம் ஸோ கிளாஸ் குவாட் மோட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து நீங்கள் போய் வின் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் ஓனாக சொல்கிறேன் சொல்ல சொல்ல தான் இந்த வீடியோ நான் அப்படி சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து இந்த மோட வின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கிளா வச்சுருந்தாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ பொதுவாக பேசலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் டீமில் யாருக்கு லைக் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்களோ அவரை மட்டும் உயிரோடு இருக்க சொல்லிட்டு மிச்சம் மூணு பேரும் ஜோனுக்கு வெளியே போய் ஹெல்மெட் ஆயிருங்க ஸோ ஜோனுக்கு வெளியே போய் ஹெல்மெட் ஆயிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இவருக்கு லைக் போடலாம் ஸோ மொத்தமாக ஒரு மேட்சுக்கு மூணு லைக் வாங்கலாம் நீங்கள் சும்மாவே மூணு லைக் வாங்கலாம் ஸோ ஒரு லைக் வந்து ஏறும் கண்டிப்பாக ஏறும் ஸோ ஒரு மேட்சுக்கு மூணு லைக் அப்படின்னு கணக்கு வச்சாலும் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் பத்து மேட்ச் ஆடுனா முப்பது லைக் ஆயிரும் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது ஸோ ஸோ இது வந்து சூப்பரான ட்ரிக்கு அதாவது உங்களோட லைக்கை ஏற்றுறதுக்கு ஸோ அந்த கிளாஸ் கோட் மோட் இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோ போடும்போது கிளாஸ் கோட் மோட் இருக்குமோனு தெரில ஸோ இனிமேல் வந்தால் நம்ம வந்து காத்திருப்போம் ஸோ காத்திருந்து பொறுமையாக பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இவங்க லைக் சேர்த்தி விட போகிறாங்க ஸோ எப்படி ஏற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்றுவேன் ஸோ நான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஸ்னு ஒருத்தர் ஸோ அப்புறம் அவர் பேர் எனது நிறைய பேர் இன்னும் ரெண்டு பேர் ஸோ அவங்க நாலு பேர் நாங்கள் விளையாண்டோம் ஸோ நான் வந்து தெளிவாக அவங்கள்ட்ட கோஆர்டினேஷன் பண்ணி கொண்டு போனேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்குவாடு ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஸோ எஃப்எஸ் கல் எஃப்எஸ் கல்னு ஒருத்தர் அப்புறம் எஃப்எஸ் பிலீவர்னு ஒருத்தர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஸ் இந்த மூணு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அந்த மூணு பேர்ட்டையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நான் வந்து இருப்பேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜோன் இவங்க மூணு பேரும் ஜோனுக்கு வெளியே போய் எலிமினேட் வருவாங்க ஸோ அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லைக் விழுந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு லைக் வரும் ஸோ ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் உயிருக்கு அதாவது சாவு கிடக்கிறானுங்க ரெண்டு இப்போ இன்னொரு லைக் வந்தாகணும் ஸோ இன்னும் ஒருத்தர் நான் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் இவனை நான் கொண்டுருவேன் ஸோ எனக்கு மேலே நெட் லேக் பாருங்க பயங்கரமாக லேக் ஆகுது இருந்தாலும் நான் அடித்தேன் ஸோ ரெண்டு லைக் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா மூணு லைக் ஸோ மொத்தமாக அந்த மூணு லைக் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு மேட்ச்க்கு அவங்களால் எவ்வளோ லைக் மேக்ஸிமம் வாங்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூணு லைக்கு மேலே அவங்களால் வாங்கவே முடியாது ஸோ ஏன்னா அவ்வளோ தான் மூணு பேர் தானே இருக்கீங்க ஸோ ஆப்பனன் டீம்காரை வந்து பார்த்து ஒரு லைக் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லக்கு ஸோ நாலு லைக் வந்துடும் ஸோ இன்னொன்று சொல்ல நினச்சா நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது நிறைய ஸ்பின் பண
ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ இன்ஸ்டா போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸோ இன்ஸ்டாவில் வந்து நிறைய மெசேஜ் வந்துருக்கு ஸோ நான் ஓனாக பொறுமையாக ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வரும் அவ்வளோதான் ஸோ மெயில் அடிக்கும் மறக்காமல் மெயில் அனுப்பிச்சி விட்ருங்க டிக்டாக் வீடியோஸ் எனக்கு மெயினாக வேணும் ஸோ வீடியோ நிறைய போட போகிறேன் டிக்டாக்கில் உங்கள் நேம் மென்ஷன் பண்ணுறதுனாலும் கண்டிப்பாக உங்கள் நேம் இங்கேம் ஐடியோட மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஐடி ஐடி மென்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட்டும் நிறைய வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இந்த பிலீவர் அவருக்கு வந்து நாங்கள் லைக் போட போகிறோம் ஸோ அவருக்கு லைக் போடுறதுக்காக நாங்கள் மூணு பேர் வெளியே வந்துட்டோம் ஸோ எனக்கு இந்த ஐடியா யார் சொன்னால் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நான் சொல்லியே ஆகணும் இல்லை ஸோ இந்த ஐடியா எனக்கு கொடுத்தது வந்து ஜாக் ஸோ அந்த ஜாக் பையனுக்கு வந்து கோடானு கோடி தேங்க்ஸ் சொல்லியே ஆகணும் ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ ஜாக் சொல்லியாச்சு பார்த்துக்கோ உனக்கு லைக் சொல்லிட்டேன் ஸோ தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஹெல்த் கண்டிஷனாக ரொம்ப மாதிரி இருக்கியா உண்மையில் ரொம்ப நேரம் பேச முடியல ஏன்னு தெரில ரொம்ப அப்படி சொல்ல கோல்டாக இருக்குது அதாவது சளி பிடிச்சிருக்கு அதான் அப்படி சொன்னேன் ஸோ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் பிலியர் இவருக்கு நாங்கள் மூணு பேர் லைக் போட்டோம் ஸோ இப்படி ஒரு லைக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுமா அப்படிங்கிறதையும் கீழே கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி தெரில அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி லைக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஒரு ஆசையாகவே இருக்கும் உங்களை எப்படியாவது லைக் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எத்தாயிரணும் ஏன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கும் ஃபைட்டு கூட நடக்கும் ஸோ இவர் இவ்வளோ லைக் வச்சிருக்காரு இவன் எவ்வளோ லைக் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஃபைட்டு கூட நடக்கும் ஸோ அந்த ஃபைட்டில் நீங்கள் லீடிங் வரணும் அப்படின்னா அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ முடிஞ்சாலும் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி ஷேர் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது எவ்வளோ ரீச் ஆகுதோ அவ்வளோ கூட அவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ வந்து இப்படி ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ இன்னொருக்கு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இமெயில் ஐடி டெக்டாக வீடியோஸ் அனுப்புங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலையும் வந்து என்கூட சேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் நீங்கள் டெக்டாக வீடியோஸ் அனுப்பலாம் நான் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவேன் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று இதான் முக்கியமான விஷயம் கிவ் அவே ஸோ இதை பற்றி நான் நிறைய பேசியிருந்தேன் ஸோ இதை பற்றி நான் இப்போ நான் கிவ்வே அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு கிவ்வே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு ஜோசப் ஃப்ரீயாக ஜோசப் கேரக்டர் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஏன் இப்போ சாவராரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இவர் செத்தாக தான் நாங்கள் அடுத்த ரவுண்ட் விளையாண்டு இன்னொருத்தருக்கு லைக் போட முடியும் இல்லைனா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இந்த மேட்சே போய் எப்படியே போயாக போட்டுருவோம் அப்படிங்கிறதுக்கான தான் இந்த ரவுண்ட் செத்தோம் ஸோ ஓகே ஒன்று வந்து ஜோசப் கேரக்டர் இன்னொன்று ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ஸோ ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் வந்து நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அதாவது ரேண்டம் கமெண்ட் வச்சு ஒருத்தர் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அவர் யார் அப்படிங்கிறது இன்னொரு இடையில் நான் பொறுமையாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அது ஓகே அது வந்து ஆனால் உண்மையிலே அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஸோ அதனால் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட இந்த வீடியோ வாங்கி அப்புறமா உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்கிறேன் ஓகேவா அதை விட்டுருங்க ரெண்டாவது ஜோசப் கேரக்டர் ஸோ நான் வந்து ஒருத்தர் வின் பண்ணார் ஒரு ரூமேஸில் சொன்னேன்னா அவருக்கு ஜோசப் கேரக்டர் கொடுத்தனா அப்படின்னா இன்னும் கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து டைம் இல்லை சுத்தமாக டைம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு மணி நேரம் கூட ஒரு எப்போவுமே ஒரு மணி நேரம் இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கேம் கண்டிப்பாக விளையாடுவேன் பட் எனக்கு வந்து விளையாடவே டைம் இல்லை அவ்வளோ லேட்டாகிடுச்சு அதாவது எனக்கு காலேஜ் போயிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது ஷெட்யூலு ஸோ நானும் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இனிமேல் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டேஸ் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவு லைவ் வருவேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவு லைவ் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஜோசப் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து அதுவும் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரில ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரேண்டம் கமெண்ட்ஸ் தான் வேறு வழியே இல்லை ஸோ இது சம்மந்தமாக எலாபரேட்டாக ஒரு வீடியோ இன்னொரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்படி தான் கொடுக்க போகிறேன் ரேண்டம் கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் தூக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் யாருக்கு லைக் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ நம்ம கான்செப்ட்டில் வரலாமே பொறுமையாக வரலாம் அதை பற்றி நான் தனியாக எலாப்ரேட்டாக வீடியோ போடுறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்கல்லுக்கும் ஜேக்கும் லைக் போட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ரவுண்ட் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரவுண்டோட கிளாஸ் கோட் நாங்கள் ஜெயிச்சேன் இந்த ரவுண்ட் ஜெயிச்சா நாங்கள் வந்து போயாக போட்டுருவோம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது இந்த மேட்சில் நிறைய கீழ் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நான் எடுக்கலை யார் எடுத்தா அப்படின்னா ஸ்கல் பாய்